പോയിൻ്റ് വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി പൈസ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഒക്കെ എഴുതേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും സെയിം യൂണിറ്റിലാണോ എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് ഒരെണ്ണം റുപ്പീസിലും രണ്ടാമത്തേത് പൈസയിലുമാണ് സെയിം യൂണിറ്റ് അല്ല സെയിം യൂണിറ്റ് അല്ല എങ്കിൽ അതിനെ സെയിം യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വൺ റുപ്പീസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈസ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വൺ റുപ്പീസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പൈസയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ എന്ത് എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൈസ എന്ന് എഴുതാം ആണല്ലോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൈസ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് റേഷ്യോ ആക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടിലും സെയിം യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ആയിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൈസ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പൈസ ടു എന്ത് ഫിഫ്റ്റി പൈസ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം ചെയ്ത് റേഷ്യോ ആക്കി റേഷ്യോ ആക്കി എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് ടേംസ് ആണ് ഇത് ആൻസർ എഴുതി വയ്ക്കരുത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതരുത് ഇതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് ടേംസിലേക്കാണ് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലോവസ്റ്റ് ടേംസിൽ മാത്രമേ റേഷ്യോ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സീറോ ഈ സീറോയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ഫിഫ്റ്റി ഒന്ന് എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ ഫിഫ്റ്റി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി ഡി ഫിഫ്റ്റിയെ ഫിഫ്റ്റി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ബൈ വൺ ആണ് കാരണം ഫിഫ്റ്റിയെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടെൻ കിട്ടും ഫൈവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ കിട്ടും സോ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റേഷ്യോ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതിനെ ഫർദർ ഇനി നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ടെൻ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റേഷ്യോയ്ക്ക് ഒരിക്കലും യൂണിറ്റ് വരില്ല ഇവിടെ ടെൻ പൈസ ഈസ് ടു വൺ പൈസ എന്ന് എഴുതരുത് കാരണം റേഷ്യോയ്ക്ക് ഒരിക്കലും യൂണിറ്റ് വരില്ല ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആദ്യം അതിനെ സെയിം യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോമിൽ എഴുതി അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സെയിം നമ്പറോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി അതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് ടൈംസിൽ എഴുതി ആ ലോവസ്റ്റ് ടൈംസിൽ എഴുതിയതാണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ അപ്പോൾ ടെൻ ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് റേഷ്യോ വരുന്നത് മനസ്സിലായോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഗ്രാം ആണ് നമുക്ക് കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കാൻ പോയാലും ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഒക്കെ വരും ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാം ആക്കാം നമുക്കറിയാം വൺ കിലോഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആണ് അല്ലേ വൺ കിലോഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോഗ്രാം എന്ത് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം അല്ല ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാം എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഗ്രാം എന്നാണ് കിട്ടിയത് ആണല്ലോ അതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം റേഷ്യോ ആക്കി എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് ടൈംസിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സീറോ ഈ ഒരു സീറോ കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി വരുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ക
3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതിനെ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റേഷ്യോ ആക്കി എങ്ങനെ എഴുതാം റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് അവേഴ്സ് ആണ് അതിൽ വൺ ഡേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം വൺ ഡേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡേ എത്ര അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഡേ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു വൺ സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് തേർട്ടി ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ സെവൻ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് തേർട്ടി ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് സോറി സെവൻ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡേ തേർട്ടി സിക്സ് അവേഴ്സ് എന്നായി സെവൻ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് അവേഴ്സ് എന്നായി ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് എടുക്കുക നമുക്കറിയാം തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി അതുകൊണ്ട് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോയാലും മതി തേർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇസുക്കളിൽ നമുക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്ന് കിട്ടും അതായത് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഇസ് ടു വൺ മനസ്സിലായോ കൊസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ദേർ ആർ ത്രീ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോർ എവരി സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓരോ സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസിനും ത്രീ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വിതരമാണ് പിന്നെ വിധമാണുള്ളത് ഹൗ മെനി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വിൽ ബി നീഡഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസിന് എത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് യൂണിറ്ററി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യം വണ്ണിൻ്റെ കണ്ട് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നീട് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ത്രീ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോർ സിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആറ് സ്റ്റുഡൻസിന് എത്ര കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ത്രീ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ത്രീ കമ്പ്യൂട്ടർ ആറ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോർ വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് എത്രയായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഒരാൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് പേർക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും ആണല്ലോ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് എത്ര നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ത്രീ ബൈ സിക്സിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സിക്സ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിക്സ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും വേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സോറി ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇരുപത്തിനാല് പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം പന്ത്രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ആറ് പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടിക്കുക ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം മനസ്സി
people per kilometer kilometer square or kilometer square il etra per undu rajasthanile rajasthanile 190 people aanu or kilometer square il ullathu ini up ile kaari nokkam uttar pradesh ile kaari nokkam uttar pradesh ile kaari nokkumbo avadeyulla number of people annu parayunnathu avadeyulla total people 1660 lakhs aanu alle adine etra on divide cheyanam 2 lakhs undu divide cheyanam appo 2 lakh undu divide cheyina samayath namakku endu cheyam ee lakhum lakh kuda cancel cheyum lakhum lakh kuda cancel cheyan pattum ee 16668 undu divide cheyidal namakku etra kittum 8 3 0 830 people appo nokke per kilometer per kilometer etra kilometer square le kilometer square aanu per kilometer square le etra perana rajasthan le 190 people um up le 830 people um aanu ullathu divide cheyi nokkiya mathi ultra simple aanu adu pole which state is less populated edana less populated adu rajasthan aanu rajasthan is less populated Rajasthan is less popular.